നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു ഐസ്ക്രീമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരാഴ്ച മുന്നേ ഞാൻ വേറൊരു ഐസ്ക്രീം ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വിപ്പിംഗ് ക്രീമും കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും ഒന്നും ചേർക്കാത്ത ഒരു ഐസ്ക്രീം ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മാംഗോ ഐസ്ക്രീം എല്ലാവരും നല്ല അഭിപ്രായമാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഐസ്ക്രീം ബാക്കി വന്ന ചോറ് വെച്ചിട്ടാണ് എന്തായാലും നിങ്ങൾ മുന്നൊന്നും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ നമ്മളെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ ഞാൻ ഈ ഒരു ഐസ്ക്രീമിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഐസ്ക്രീം റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു മിക്സി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് ചോറ് ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ മട്ട അരി ഒന്നല്ല എടുത്തിട്ടുള്ളത് സാധാരണ ചോറ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ മട്ട അരിയാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം ഇനി റേഷൻ അരി ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതും വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പാൽ ചേർക്കണം ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് പാലാണ് ചേർക്കുന്നത് തിളപ്പിച്ച പാലൊന്നല്ല എൻ്റെ ഒരു കപ്പിൻ്റെ അളവ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എൽ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് പാൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ആണ് ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ മധുരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ചേർക്കാം നിങ്ങളെ കയ്യിൽ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ പഞ്ചസാര വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ പഞ്ചസാര ചേർത്താലും മതി അപ്പോൾ മിൽക്ക് മെയ്ഡും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കണം ഒട്ടും ചോറിൻ്റെ തരിതിരിപ്പൊന്നും ഉണ്ടാവരുത് നല്ല മാവ് പോലെ തന്നെ അരച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ആ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് കണ്ടില്ല ഇപ്പോൾ നല്ല കട്ടിയുണ്ട് ഇഡലി മാവൊക്കെ പോലെയാണ് ഉള്ളത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് പാലും കൂടി ഞാൻ ചേർത്തിട്ട് ലൂസാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് പാലും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കണം മധുരം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അര ടിന്നോളം മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം നിങ്ങൾ കുറച്ച് മിൽക്ക് മെയ്ഡും കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും ആണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചേർത്താലും മതി മിൽക്ക് മെയ്ഡ് മാത്രം തന്നെ ചേർക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല ഇനി നമുക്കിത് അടുപ്പത്തേക്ക് മാറ്റാം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം പാലൊക്കെ വറ്റി ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് കുറുകി കിട്ടണം അപ്പം ഇത് നല്ല കട്ടിയായിട്ട് കുറുകി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടി അങ്ങ് നല്ല ക്രീമിയായി കട്ടിയായി കിട്ടിക്കോളും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി തണുക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ മിക്സ് നന്നായിട്ട് തണുത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റാം ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാ ഐസ്ക്രീമിലും ചേർക്കുന്ന പോലെ തന്നെ വാനില എസൻസ് ആണ് ഒരു ടീസ്പൂണോളം വാനില എസൻസ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഫ്ലേവർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സ്ട്രോബെറി മിൽക്ക് മിക്സ് എസൻസ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ പിസ്തൻ്റെ ഉണ്ട് മാംഗോ ബട്ടർ സ്കോച്ച് അങ്ങനെ പല ഫ്ലേവറിലും ഈ ഒരു എസൻസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം ഇനി ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള വാനില ഐസ്ക്രീമാണ് കിട്ടുക ഞാൻ ഫോട്ടോയിൽ ഒരു ഭംഗിക്കും ഒരു നല്ല കളറും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് ഡ്രോപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി മിക്സി അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കണ്ടില്ല നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സ്ട്രോബെറി ഇല്ലാത്ത സ്ട്രോബെറി ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ മിക്സ് ആണിത് ഇത് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ട്രേ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ നമുക്കൊന്ന് ഫ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം നമുക്കൊന്ന് സ്പൂണ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് തന്നെ മാറ്റാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്നുകൂടി അടിച്ചെടുത്തിട്ട് അതേ പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ ഒഴിച്ച് ഫ്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം ഇനി ഞാൻ ഓവർ നൈറ്റ് ആണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഫ്രീസറിലേക്ക് നമുക്ക് ഓവർ നൈറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഓവർ നൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടില്ല ഇത് കണ്ട ആരെങ്കിലും പറയുമോ ചോറ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് അത്രയും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐസ്ക്രീം ആണ് ഇതിൻ്റെ പുറത്തായിട്ട് ഞാൻ എ